。肖战自从陈情令后，他的热度虽然起来了，但是他的影视资源真心一般，尤其是他最近上映的几部剧，女主与他都不是很搭。除了李沁与他多次合作外，也就是杨紫的咖位最高了。但是肖战的扛剧能力已经逐步体现了出来，只要他主演的电视剧，那热度肯定不会低，哪怕女主拉垮，也能凭借自己的热度拔高作品收视率。相比与他同时期爆火的王一博，王一博已经在电影圈取得了不错成绩，并站稳了脚跟。而肖战才刚刚起步，就看他与徐克合作的《射雕》能不能为他以后的电影之路奠定好基础吧。这也从侧面反映出肖战的影视资源确实拉垮。不过，肖战已经用自己的实力引起了资方的关注，只要有成绩，那好资源是迟早的事。肖战的电影《射雕》将在今年10月底拍摄完成，而他拍摄完后下部电视剧。真的让网友十分期待，无论从演员阵容还是制作，都是肖战出道以来的顶配。网传沧海戏林已经确定了演员阵容，而肖战就是妥妥的男一号。这是一部大男主作品，李一桐在剧中虽然是女主，但是她的定位和她之前的一些电视剧大致相同，戏份并不多。对于李一桐个人而言，她虽然有资源，但她并不倾向于那种大女主戏。如果李一桐多接上几部大女主戏的话，也不至于到如今还没大火。但是李一桐的路人缘还是不错的，虽然演技一般，但是观众并不排斥她，并且李一桐已经算是肖战能合作的热度比较高的女演员了。《沧海戏林》是一部奇幻探险类型的作品，肖战饰演的汪藏海为了报仇，一路打怪升级，最终成为内阁首辅，过程相当惊险和励志。作为一部大男主戏，肖战的担子可不轻。同时，这类型电视剧要想出彩，剧情和演员演技是相当重要的，毕竟观众少了 CP 可磕。自然会把目光注视在角色和演员演技上，剧中一些配角也是相当给力。另外两位男主是张鲁一和张凌赫，张鲁一在《三体》中的演技大家都能看到，妥妥的实力派。而张凌赫也是凭借正在热播的《云之语》热度爆棚，配角更是集结了田雨、王千源、董璇等实力派，还有张艺兴、李弘毅能年轻演员的热度加持。看着《沧海戏林》这部戏的阵容，不难让网友想到《庆余年》这种大男主权谋剧。只要阵容有深度，不爆很难。这部戏对肖战来说也是很好的一个机会，播得好的话还可以冲击一下各种奖项，同时对他的演技也是一个考验。毕竟这是肖战首次出演阵容这么有深度的作品，希望可以从这些老戏骨身上学到东西，继续进步。肖战相信能通过努力证明自己的价值，从如何起床的细节到地铁偶遇的即兴发挥。X 四九少年团肖战 Day Toy 表示，生活流的剧不会做太多预设。哪一场戏让他觉得最欢乐？哪个情节让他感受了温暖？面对组长的打压，肖战会如何做？肖战，一个近年来备受瞩目的年轻艺人，以其阳光帅气的形象和出色的演技，赢得了众多粉丝的喜爱。然而，他的走红并非偶然，而是源自他深深的信念，相信通过自己的努力，证明自己的价值。作为一个年轻的艺人，肖战面临着无数的挑战。在娱乐圈这个竞争激烈的地方，他需要不断提升自己的演技。唱功和形象，以获得更多人的认可和喜爱。然而，肖战从未因此而退缩，他坚信，只要付出足够的努力，就一定能够获得成功。为了证明自己的价值，肖战不断的努力学习和实践。他不仅在演技上不断提高，还在歌唱方面进行了深入的训练。他的努力获得了认可，逐渐在娱乐圈崭露头角。在电视剧《骄阳伴我》中，他扮演的盛阳深入人心，深受观众喜爱。除了在荧幕上的表现。肖战还在现实生活中展现了他的良好品质。他待人谦逊有礼，对待工作认真负责。在拍摄现场，他总是早早到场，认真研读剧本，为角色塑造做出充足的准备。与此同时，他还积极参与公益事业，用自己的影响力传播正能量，赢得了社会各界的赞誉。面对困难和挫折，肖战也展现出了坚定的信念。在娱乐圈的发展中，他不可避免地遭遇了一些困难和挑战，然而他从未因此而气馁。相反，他坚信通过努力克服困难，这些经历会让他变得更加坚强和成熟。他在面对困境时，总是以积极的心态去应对，并从中汲取力量。肖战的努力和信念也获得了丰厚的回报，他的演艺事业蒸蒸日上，成为了当今娱乐圈的一颗璀璨明星。他的作品备受关注，不仅在国内获得了众多观众的喜爱，还在国际上产生了广泛的影响力。同时，肖战还通过自己的影响力，促进了社会公益事业的发展。他参与了许多公益活动，用自己的行动呼吁社会关注弱势群体，传递爱心与正能量。他的付出得到了社会的认可和赞赏，进一步彰显了他的价值。肖战的努力证明自己的价值信念，对许多年轻人产生了积极的影响。他的故事激励着大家相信，只要付出努力。
就能实现自己的梦想和目标。这种信念在社会中得到了广泛的传播和推广，鼓舞着更多的人勇敢追求自己的梦想。肖战通过自己的努力证明了自己的价值，成为了年轻一代的榜样和代言人。他的信念和行动激励着无数年轻人去勇敢追梦，为理想而奋斗。这种信念和影响力将在未来很长一段时间内继续影响和改变着人们的生活。在肖战的身上，我们看到了一个年轻艺人的勤奋、努力和对梦想的坚定信念。他的成功并非偶然，而是源自于他对自己的严格要求和对艺术的执着追求。肖战通过自己的努力证明了自己的价值，为我们树立了一个可敬的榜样，让我们从他身上汲取力量，勇敢追梦，不断努力，为自己的人生书写精彩的篇章。正在热播的《骄阳伴我》，除了男女主的情感关联，剧中还展现出二十、三十。四十五十岁的不同人生阶段，各不相同的情感心路，他们终既有青春校园中的懵懂初恋，也有暗恋多年间的遗憾错过，还有矛盾丛生的父母爱情。日前，该剧导演宋小飞接受采访时坦言，自己在最初拿到剧本的时候就很喜欢这个故事风格，他不像一般的爱情戏只写一对，而是写了不同人物的情感历程。我一直觉得每一对人物的感情都是值得被珍惜的。所以我很喜欢这部剧作，我决定采用写实一点的风格来拍摄。肖战饰演努力打拼的新人设计师盛阳，剧方工图《骄阳伴我》中没有大开大合的悲欢，节奏舒缓，多以生活细节切入，比如剧中第一场盛阳和简冰相遇的戏份，常规表达是女主角喝多了，男主角这时候碰见她了，两个人摔一跤就在一起了。现在剧中的处理是，十年之后我又跟你见面了，但我叫盛阳这件事情你都不知道。我们相遇了又像没相遇，是很克制的表达。剧中两个人发微信，虽然盛阳特别想给简冰发一句话，但是不停的在斟酌，输入了又删除。简冰这个时候也在想着他，对面蹦出来正在输入，盛阳都没察觉。我觉得这是真实情感里最微妙和好看的东西，他比两个人这场戏要不要亲在一起更有意思。这就是上面提到的男女主在最初的沟通阶段展现的克制，理性的细节部分没有强行撒糖。白百合饰演业内知名的广告导演简冰，剧方工图、对话新京报，肖战本身也是学设计的，和盛阳的人物身份非常符合。宋小飞、盛阳是一个巧合，正好写完的这个角色得会画画，肖战自己会画画。我们需要一个设计师，他本身在做演员之前就是设计师。我们选择在重庆拍，他正好又是个重庆人，他和盛阳的吻合度天衣无缝。这种设置不是故意的，肖战成长的环境就是一个普通的家庭。所以剧组给他营造了一个熟悉的环境，包括在重庆生活的感受，比如他坐着地铁上班，坐在电脑前搞设计，他生活的环境都跟剧里面设计的环境类似，也让他在表演过程中有了很大的安全感。所以他这些真实的感受在戏里也能够真实的表现出来，这就是团队与演员之间最默契的合作。《新京报》白百合饰演的简冰是一名广告导演，怎么去设计他的职业感？宋小飞，我跟白百合已经合作过一次了，在筹备期间，他也经常采访我，从我这里获得一些导演的感觉。因为合作过，他对整个摄制组的环境非常熟悉，他很自如地模仿我，比如我拿起相机的方式，我和工作人员沟通的方式，包括我说的口头禅过了，我们再保一条都用进去了，这些都显得真实有效。人设方面，我们会探讨，如果是我，我会怎么办？包括剧里的广告设计，简冰第一支广告是一个公益广告，关注环卫工人。唤醒城市的人。后面他把口红广告拍成了女性，从五岁到五十岁都有各自的美丽。拍了一个众生相的广告，这些广告的设计也是符合简冰这个人物的。